வணக்கம் ஃபெலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசடர கற்க யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் நம்ம தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே இன் டெப் அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ரெட் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலகிராம் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டூ டு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே இன் டெப்த் அனாலிசிஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸாக தான் பார்க்கும்போது தெரியுது நம்மளுக்கு நிறைய டாப்பிக் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் நிறைய ரிப்பீட் டாபிக்ஸ் அந்த மாதிரி வரப்போகுது ஸோ தயவு செஞ்சு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் பார்க்க ஆரம்பிங்க இன்னும் டூ டேஸில் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கும் யூடியூப்பில் தனித்தனியாக பிளே லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் தனித்தனியான பிளே லிஸ்ட் இருக்குது எல்லாத்தையுமே பார்க்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இன்னும் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸாக இருக்குது ஃபிலிம்ஸ்க்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹார்ட் டேஸ் ஓகேங்களா கடகடகடன் டைம் ஓடிடும் ஸோ கடகடன் பார்க்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டூ ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சின் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி பற்றி படிச்சிருக்கோம் நிறைய வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பற்றி படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா நான் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் தேர்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையுமே பாருங்கள் நம்ம நிறைய விஷயம் இதை பற்றி வந்து படிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சின்ஸ் அதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பேசிக்காக சொல்லணும்னா வேக்சின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனாக்டிவ் ஆர் வீக்கெண்டு செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வைரஸை வந்து வேக்டு வேக்சினுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு வைரஸ் இருக்குது அதனால தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த வைரஸில் இருக்க ஒரு வீக்கெண்ட் இல்லாட்டி வந்து ஒரு இனாக்டிவான பார்ட்டை வந்து வேக்சினாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வந்து உள்ளே அனுப்பும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வைரஸோட இன்ஆக்டிவ் இல்லாட்டி வீக்கெண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடி அதோடய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி இதுக்கு வந்து ஃபெமிலியராக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரிஜினலான வைரஸ் உள்ளே போகும்போது அது ஆக்டிவாக வந்து அதை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதான் வேக்சினோட பேஸ் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம பாடியில் வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் இது வந்து நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்குது இல்லைங்களா டிஎன்ஏ வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏவா மாறும் ஓகேங்களா எம்ஆர்என்ஏவா எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலயமா ஓகேங்களா டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலயமா வந்து எம்ஆர்என்ஏவா வந்து மாறும் எம்ஆர்என்ஏ வந்து என்ஜைமா மாறும் ஓகேங்களா என்ஜைமா மாறுறதுக்கு வர்ற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏவா மாறுறதுக்கு ஆன ப்ராசஸ் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எம்ஆர்என்ஏ என்ஜைமா மாறுறதுக்கான ப்ராசஸ் தான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்ஜைம்ஸை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா எல்லா என்ஜைம்ஸுமே ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஆனால் எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸுமே என்ஜைம்ஸான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா என்ஜைம்ஸுமே ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஆனால் எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸுமே என்ஜைம்ஸான்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதுதான் வந்து கொரோனா வைரஸ் ஓகேங்களா மேலே இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சினில் வந்து லேபரட்டரியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சினை தயாரிக்கும் போது இதில் வந்து பாக்டீரியாவையும் வந்து வெக்டராக வச்சுருப்பாங்க இல்லாட்டி வந்து வைரஸையும் வந்து வெக்டராக வந்து வச்சுருப்பாங்க எது வேணால் வந்து வச்சு லேபில் வந்து தயாரிப்பாங்க அதாவது ஒரு வைரஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு பாக்டீரியாவையாகவும் வெக்டராக வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந
அப்படியே வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே அனுப்புறது ஓகேங்களா வெறும் ப்ரோட்டீனை மட்டும் தான் அனுப்புகிறாங்களே தவிர அந்த வைரஸோட சம்மந்தப்பட்ட வேறு எதுவுமே அனுப்புறது கிடையாது அதுதான் இந்த இ காம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சின் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ இந்த படித்த கான்செப்டை வச்சு அதுதான் வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேக்சின்னா என்ன இந்த ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின்னா என்ன அப்படிங்க வந்து இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே வந்து படிச்சுக்கலாம் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிகார்டிங் ரீகாம்பினன்ட் வெக்டார் வேக்சின் கன்சிடர் த ஃபாலோங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இஸ் அப்ளைட் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈஸ் வேக்சின்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இந்த லேபரட்டரியில் வந்து ஜீன் பார் கோடிங் பண்ணி தான் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து கரெக்ட் ஓகேங்களா பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸஸ் ரெண்டுத்தையுமே வந்து வெக்டாஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா இந்த இந்த ரீகாம்பினன்ட் வெக்டர் வேக்சின்ஸில் பேக்டீரியாவையும் வந்து வெக்டாஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க வைரஸஸையும் வெக்டாஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஹெரிட்ரி டிசீசஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து மைட்டோகாண்டல் டிசீஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இதே கொஸ்டின் வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து வந்திருக்கா நான் அது வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இங்கே வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் அதாவது சேம் கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதை பற்றி தரவாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் நான் இன்னொருவாட்டி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நல்லா கவனிங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிசீஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அம்மாவுக்கு வந்து அவங்களோட செல்லில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியாலாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஓகேங்களா மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோனர் செல் அதாவது ஹெல்த்தி மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து வந்து அந்த டோனர் செல்லை வந்து நம்ம வாங்கிப்போம் ஓகேங்களா இதில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு விதமாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு விதமாக வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகேங்களா இந்த ஞாபகம் இந்த பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம தரவா படிச்சிருக்கோம் இதுக்கு நோட்ஸும் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஜென்ரல் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக அம்மாவோட எக்கு ஓகேங்களா இது வந்து டோனரோட எக்கு ஓகேங்களா இதில் வந்து டிஃபெக்டான மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து இருக்குது ஓகேங்களா டிஃபெக்ட் அதுதான் வந்து இந்த க்ராஸ்ன்னு போடுறேன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் நல்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோனர் செல் இருக்குங்களா இதோட நியூக்ளியைய ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா டோனர் செல் நியூக்ளியாவை ரிமூ ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அம்மா இந்த மதர் செல்லில் இருக்க நியூக்ளியையும் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இந்த டோனர் செல்ல வந்து பாசிட்டிவ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு ஓகேங்களா அதாவது நல்லபடியாக இருக்க மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து இருக்கு ரெண்டுத்தோட நியூக்ளியஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா அம்மாவோட நியூக்ளியஸ் நல்லா தான் இருக்கு டிஃபெக்ட் இருக்கிறது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால தான் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த டோனர் செல்ல வந்து நல்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு அம்மாவோட செல்ல வந்து பிரச்சனையா இருக்க மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு ரெண்டுத்துல இருந்தும் நியூக்ளியஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவோட நியூக்ளியஸை எடுத்து இந்த டோனர் செல்ல வச்சிடறாங்க ஓகேங்களா அம்மாவோட நியூக்ளியஸை எடுத்து இந்த டோனர் செல்ல வச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறமா எக்கை வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ குழந்தைக்கு வந்து எந்த மைட்டோகாண்ட்ரல் டிசீஸஸும் வராது இதுதான் வந்து மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து இருக்குது இதை இன்னொரு வழியாகவும் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இன்னொரு மெத்தட் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது என்ன மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நியூக்ளியர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து மெட்டர்னல் ஸ்பிண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோ நியூக்ளியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ப்ரோ நியூக்ளியர் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து அம்மாவோட எக்கையும் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டோனரோட எக்கையும் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸ்பேர்ம
passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg nam paathom maternal spindle transfer la vande before fertilization e vande donor egg la vande ammononucleus vechadanga ana pro nuclear transfer la after fertilization da vande ammononucleus vande donor oda cell la vekkranga so rendu methods me possible abingiradhu vande nam paathirukom so option 1 vande correct second parunga the child a child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not from father nama amma oda egg vechu da indha full process me pandrom appove namak therinjirum amma oda amma valiya da vandha indha mitochondrial diseases varudhe thavara appa valiya varudilla abingiradhu vandha neyam vechukonga okayla so option 1 and 2 rendu me correct ah option c is the right answer next question ku poidalam question number 67 Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of Abhira. We are going to talk about this concept. So, Bolgard 1 and Bolgard 2 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 and Bolgard 2. இப்போ இந்த போல்கார்ட் ஒன் அண்ட் போல்கார்ட் டூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் ஜிஎம் கிராப்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி தரவா எல்லாமே படிச்சிருக்கோம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸுமே பாருங்கள் ஜிஎம் கிராப்ஸ் பற்றி நம்ம தரவா படிச்சிருக்கோம் பர்டிகுலர்லி ஃபார் கான்டென்ட் தான் இந்த போல்கார்ட் ஒன் அண்ட் போல்கார்ட் டூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா இது எங்கே வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மான்சாண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜீன்ஸ் ஆஃப் த ஜீன்ஸ் ஃப்ரம் த பேக்டீரியம் பெசிலஸ் துரிஞ்சனிசஸ் ஓகேங்களா ஸோ பிடி காட்டன் அதனால தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா பிடினா பெசிலஸ் துரிஞ்சனிசஸ் அந்த அந்த பேக்டீரியமில் இருக்க ஜீன்ஸை வந்து காட்டன் ஜீனோம்குள்ளே இன்கார்ப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இந்த பேக்டீரியாவோட ஜீன்ஸை எடுத்து காட்டன் காட்டன் ஜீனோம்குள்ளே இன்கார்ப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க இதை இன்கார்ப்ரேட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டன் வந்து சில ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் டிஎன்ஏ இந்த டி இந்த காட்டனோட டிஎன்ஏக்குள்ளே இந்த பெசிலஸ் துரிஞ்சினிசஸோட டிஎன்ஏ வந்து சேர்த்து வச்சுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்ஏ வந்து என்ன ஆகும் எம்ஆர்என்ஏவாக வந்து மாறும் எம்ஆர்என்ஏ தான் வந்து ப்ரோட்டீன் சென்ட் சைஸ் பண்ணும் அது வந்து நம்ம பார்த்தோம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பிடி காட்டன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நிறையா இன்செக்ட்ஸ் பெஸ்ஸு அதாவது வால்வம் லாவே அந்த மாதிரி இருக்க நிறையா பெஸ்க்கு வந்து அது வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ காட்டன் கிராப்ஸ் வந்து பத்திரமாக வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா போல்கார்ட் வந்து மண் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த போல்கார்ட் மண் வந்து ஒரு மாஸ் ஒரு மைல் ஸ்டோனாக இருந்துச்சு இந்த ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைட் டெக்னாலஜியில் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா காட்டன் பிளான்ஸுக்கு வந்து நிறையா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துச்சு அதாவது டொபாக்கோ பட்வாம் பிங்க் பால்வாம் காட்டன் பால்வாம் அந்த மாதிரி நிறையா பெஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த போல்கார்ட் ஒன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இருந்தாலுமே சிங்கிள் பிடி ஜீன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால நிறைய இன்செக்ட் பாப்புலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கிடைக்கல ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போல்கார்ட் டூவை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து என்ஹான்ஸ் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்னும் வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பெஸ்ட்ஸை வந்து அது அது வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்பை வந்து கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எப்படிடா ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸாக கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஆனால் வந்து இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இன்செக்ட்ஸும் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது பெஸ்ட்டும் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்செக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அதுக்கு இந்த பிடி ஜீன்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போல்கார்ட் டூ வந்து கொண்டு வந்தாங்க போல்கார்ட் டூ வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிச்சு ஆனால் இன்செக்ட்ஸுக்கு வர ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த போல்கார்ட் ஒன்ல என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜீன் ஆஃப் பிடி காட்டன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் போல்கார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே போல்கார்ட் டூவில் வந்து ரெண்டு பிடி ஜீன்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பிடி ஜீன்ஸை வந்து அதாவது பெஸ்லஸ் டூ ஜீன்ஸஸ் ஜீன்ஸ் ரெண்டுத்த
அதை வந்து அண்டர் ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா இதில் வந்து வாட்டர் ஆர் மற்ற குக்கிங் லிக்விடை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரெஷர் குக்கருக்குள்ளே இந்த அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து ஒரு சீல்டு வெஸ்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே குக்கர் வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன சிமுலேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ரேசிங் வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஒரு சீல்டு வெசல் யூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா என்ன ஃபுட் வேணா நம்ம குக் பண்ணிடலாம் அதாவது இந்த ஸ்டீம்ல இல்லாட்டி வாட்டர் பேஸ்ட் லிக்விட்ஸ்ல இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு என்ன ஃபுட் வேணா நம்ம குக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்க ஹோல் வந்து எப்படி வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மேலே இருக்க ஹோல் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் வந்து ஜாஸ்தியாக வெளியில் போகும் ஓகேங்களா ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் வந்து ஹோல் வந்து சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் கம்மியாக போகும் அதனால் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக மெயின்டைன் ஆகும் ஆனால் ஸ்டீம் ஜாஸ்தியாக வெளியில் போகும்போது ஹோல் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீம் ஜாஸ்தியாக வெளியில் போகும் ஸ்டீம் ஜாஸ்தியாக வெளியில் வெளியில் போச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் ரிடக்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்க ஹோல் வந்து ஒரு முக்கியமான காம்பனன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்புறம் ப்ரெஷரை நம்ம எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை வந்து அதாவது எவ்வளோ வெயிட் வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த டாப் ஆஃப் த லிட் ஆஃப் த குக்கரில் வந்து நம்ம எவ்வளோ வெயிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அது எவ்வளோ வெயிட் வைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து ப்ரெஷரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா டெம்பரேச்சர் இது அஃபெக்ட் பண்ணுமா அஃபெக்ட் பண்ணாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி சைக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லை எவ்வளோ ஹையாக நீங்கள் ஃப்ளேம் வச்சாலும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சைக்கு மேலே போக வாய்ப்பு இல்லை பட் ஆனால் ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு கண்டிஷனில் குக் பண்ணுறதுனால டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி சி வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஹையர் குக்கிங் டெம்பரேச்சர் வந்து குக்கிங் டைமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுமே தவிர டெம்பரேச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் அட் விச் த ஃபுட் இஸ் குக் டிபெண்ட்ஸ் மெயின்லி அப்பான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஓகேங்களா என் த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த ஃபுட் இஸ் குக்ட் அப்படின்னு தெளிவாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபுட்டோட டெம்பரேச்சர் எது எது அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஹோல் ஆஃப் த லிட் அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஹோல் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீம் வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து எஸ்கேப் ஆகும் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளேம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃப்ளேம் என்னவாக இருந்தாலுமே வந்து அது வந்து குக்கிங் டைமை வந்து இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணுமே தவிர அது வந்து டெம்பரேச்சர் அட் விச் ஃபுட் ஃபுட் இஸ் குக்டு அதை வந்து எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகேங்களா குக்கிங் டைம் தான் அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமே தவிர டெம்பரேச்சர் அட் விச் ஃபுட் இஸ் குக்டு வந்து அது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் டூ வந்து தப்பு இது வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நம்ம கொஞ்சம் ஜா ஜாக்கிரதையாக தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை தவிர்க்க தவிர்க்கிறது வந்து நல்லது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தாலும் எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக ஷார்ட் ஷார்ட்டாக படிச்சிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா மற்றபடி மற்ற அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்னென்னே தெரியல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஃப்ளூக்கில் நம்ம ஒரு சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணோம்னா ஒரு ஃப்ளூக்கில் வந்து ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண நிறைய பேருக்கு அது டிஃபர் ஆகும் சில பேர் வந்து செவன்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க அந்த மார்ஜின் ரேட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அவங்க நிறைய பேருக்கு டூ ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டாக கொண்டு போகிற கெப்பாசிட்டி நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பார்க்கணும் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக வருது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மார்க் டெஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கணும் நிறையா ஆல் இண்டியா மார்க் டெஸ்ட் வந்து நடக்கும் இந்த ஏப்ரல் மேல அதை வந்து ஷங்கர் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து விஷன் வைப்பாங்க ஆல் இண்டியா மார்க் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் பாதி போர்ஷன்ஸ் தான் நான் முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் கூட எல்லாருமே ஆல் இண்டியா மார்க் டெஸ்ட் வந்து
லீக் தான் நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது அனிமல்ஸ் மேலேயோ இல்லை யாராவது ஹியூமன்ஸ் மேலே டெஸ்ட் பண்ணும்போதே ஒரு லீக் தான் நடந்திருக்குமே தவிர அதை வந்து லேபரட்டரியில் கல்ச்சர் பண்ண முடியாது வைரஸ் லீக் தான் நடந்துச்சே தவிர லேபரட்டரியில் அதை கல்ச்சர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடினோ வைரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைரஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதை பற்றி படிக்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் இல்லை இல்லை இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை மட்டும் இதை சொல்கிறேன் கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் வந்து இருக்குது என்ன வைரஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் வந்து இருக்குது ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அடினோ வைரஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸை தான் வந்து அடினோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஆனால் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் வந்து நம்ம இது சொல்கிறோம் அதாவது ரெட்ரோ வைரஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் வந்து அடினோ வைரஸ் ஓகேங்களா ஆர்என்ஏ வைரஸ் தான் வந்து அதாவது எய்ட்ஸ் வைரஸ் ஓகேங்களா ரெட்ரோ வைரஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் டிஎன்ஏ வைரஸஸ் நிறையா இருக்குது ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ வைரஸஸ்க்கு வந்து நம்ம அடினோ வைரஸ் வச்சுக்கலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த எய்ட்ஸ் வைரஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெட்ரோ வைரஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் மெயின் கான்செப்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக வந்து மாறும் அதுக்கப்புறமா வந்து எம்ஆர்என்ஏ வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மூலயமா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மூலயமா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்லேஷனை மூலயமா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜைமா மாறும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டிஎன்ஏ வைரஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மல் ப்ராசஸ் தான் வந்து நடக்கும் அதாவது டிஎன்ஏ வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக வரும் மாறும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலயமா அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்என்ஏ வந்து என்ஜைம்ஸாக வந்து மாறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மூலயமா இந்த மாதிரி நார்மலான ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் ஆனால் இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸஸ் தான் வந்து நம்ம ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அதனால தான் ரிட்ரோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஆர்என்ஏ வைரஸஸில் வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும் ஆர்என்ஏ வைரஸில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்காது ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா யூஸ்வலான ப்ராசஸ் என்ன டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக வந்து எம்ஆர்என்ஏவாக மாறுது மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவா மாறுறது தான் யூஸ்வலான ப்ராசஸ் பட் ஆனால் இந்த ரெட்ரோ வைரஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸில் வந்து ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது ரிபாக்சி நியூக்ளிக் ஆசிட் அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாக்சி பாருங்க டிஎன்ஏ வைரஸ்க்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அடினோ வைரஸாக வச்சுக்கலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸ்க்கு வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ஆர்என்ஏ வைரஸை வந்து ரெட்ரோ வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோ அதாவது ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவாக மாறும் ஓகேங்களா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக டிஎன்ஏவாக மாறும் அதுக்கப்புறமா நார்மல் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இப்போ இந்த கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் இப்போ நீங்கள் இந்த பேசிக்கான கான்செப்ட் அதாவது இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இதை வச்சே வந்து நம்ம எவ்வளோ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியாது பாருங்கள் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிலேயும் எக்கனாமிலேயும் நம்ம கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்மளால கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்ம செவன்டி பாருங்கள் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு கேட்காங்க அடினோ வைரஸ் அதாவது டிஎன்ஏ வைரஸ் தான் அடினோ வைரஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அடினோ வைரஸஸ் ஹேவ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஜீனோம்ஸ் இது வந்து கரெக்டு வேரஸ் ரிட்ரோ வைரஸஸ் ஹேவ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஜீனோம்ஸ் தப்பு ரிட்ரோ வைரஸில் வந்து ஆர்என்ஏ
என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கேன் டிசால்வ் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் தேன் எனி அதர் லிக்விட் பிகாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எதனால் வாட்டர் வந்து நிறையா சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணிப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கும் போது இந்த பிடிஎஃப்பில் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அடினோ வைரஸஸ் ஹாவ் டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ ஜீனோம்ஸ் வைரஸ் ரெட்ரோ வைரஸஸ் ஹாவ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஜீனோம்ஸ் இங்கே டிஎன்ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆர்என்ஏ ஜீனோம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வாட்டர் ஏன் வந்து என்ன ஒரு யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டைபோலார் ஓகேங்களா வாட்டர் வந்து இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிசால்விங் மோர் சப்ஸ்டன்சஸ் தென் என்னதர் லிக்விட் அதை வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து டைபோலராக இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து நடக்குது டைப் டைபோலர்னால் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒரு போலார் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதாவது வாட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரோஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதில் வந்து ஒரு போலார் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நடக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஹைட்ரோஜன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் நடக்கல ஓகேங்களா இந்த ஹைட்ரோஜன் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து ஒன் சைடில் வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் ஆனால் ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹெச் வந்து ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவில் வந்து சார்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது வாட்டர் வந்து ஹெவியாக எது எதுக்கெல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் சால்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த கொஸ்டினில் கேட்டிருக்க மாதிரி நிறையா சப்ஸ்டன்ஸை வந்து வாட்டர் வந்து ஈஸியாக டிசால்வ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட இந்த போலார் நேச்சர்னால் தான் வந்து வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த வாட்டரோட ஹைலி போலார் நேச்சர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோ அதாவது சால்ட்டில் வந்து சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அது ஒன்றா வந்து சால்ட்டை கம்பைன் பண்ணி வச்சுருக்கா அதை பிரேக் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிசால்வ் பண்ணிடும் சோடியமும் குளோரைடும் ஈஸியாக பிரேக் பண்ணி ஈஸியாக டிசால்வ் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் மாலிக்யூல்ஸ் தான் வாட்டரோட ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இந்த சோடியம் குளோரைட்லாம் இருக்குது நிறையா சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து போலார் சப்ஸ்டன்சஸ் நான் போலார் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அந்த போலார் மாலிக்யூல்ஸோட அயான்ஸ் வந்து ஈஸியாக வாட்டரோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஒரு ஹைட்ரேஷன் செல்லை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த போலார் மாலிக்யூல்ஸில் ஒரு ஹைட்ரேஷன் செல் மாதிரி ஷெல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் வாட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஃபார்ம் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஹைட்ரேஷன் செல் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே நான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது ஃபேட்ஸ் ஆயில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆகாது அதாவது மேலே மிதக்கும் தண்ணீரில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் வந்து மேலே மிதக்கும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ்லாம் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் ஆகிடும் நான் போலார் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஈஸியாக வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிடாது ஈஸியாக ஏன் வாட்டரில் எல்லா சப்ஸ்டன்ஸும் நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோவில் டைபோலார் நேச்சர்னால தான் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டி டூக்கு நம்ம போயிடலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் ஹவு டூ சோடியம் லேம்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் எல்இடி லேம்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து சோடியம் லேம்ஸ் எல்இடி லேம்ஸ் ரெண்டுத்தை பற்றி படிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண சா பா ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி எல்இடி எல்சிடி இதை பற்றி நம்ம தரவா படிச்சிருக்கோம் எல்இடி எல்சிடி நடுவில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எல்லாமே தரவா படிச்சிருக்கோம் ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் தேர்ட்டின் டூ டுவெண்ட்டி எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் பார்க்க ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் நம்ம எல்இடியை தரவா படிச்சிருந்தாலே இதில் ஒரு ஆப்ஷனை ஈஸியாக கேட்கிற முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் படிக்க ஆரம்பிங்க இப்போ வந்து சோடியம் லேம்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் ஓகேங்களா சோடியம் லேம்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்று வந்து லோ ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து
ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் விசிபிள் எமிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷேடோவியாகவும் பிளாக்கியாகவும் தெரியும் ஓகேங்களா ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ப்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும் பட் ஆனால் இருந்தாலுமே அது வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் ஏற்படுத்தாது ஓகேங்களா அப்புறம் சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்ஸ் வந்து தே ரிக்வயர் அ ப்ரீஃப் ஃபார்ம் ஆஃப் பீரியட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒன்ஸ் அந்த ஆர்க் வந்து இக்னைட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸிக் மெர்க்குரி வந்து அதில் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மெர்க்குரி வந்து கம்பைன் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சோடியம் லேம்ஸ் வந்து ஓப்னி டேரக்ஷன்லாம் இருக்கும் ஓப்னி டேரக்ஷன்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 360 degrees டிகிரிஸில் வந்து ரைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எல்இடி லேம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எல்இடி லேம்ப் இல்லாட்டி எல்இடி லைட் பல்ப் இது வந்து எலக்ட்ரிக் லைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து எப்படி லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எமிட்டிங் டைவர்ஸ் மூலமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால தான் எல்இடி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த எல்இடி லேம்ஸ் வந்து ரொம்ப எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அதாவது மற்ற லேம்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப எனர்ஜி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் மெர்க்குரி இருக்காது அதனால் வந்து ரொம்ப கம்மியான என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எல்இடி லைட்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங்காக வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸில் அப்புறம் வந்து பார்க்கிங் கேரேஜ் லைட்டிங் அப்புறம் வாக்வே அவுட் டோர் ஏரியா லைட்டிங் ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் கேஸ் கேஸ் லைட்டிங் அப்புறம் வந்து மாடுலர் லைட்டிங் டாஸ்க் லைட்டிங் அதில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எல்இடி லைட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி லாங் லைஃப் ஸ்பேன் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர்ஸ் வந்து இருக்கும் மற்ற லைட்டிங் டெக்னாலஜிக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டேரக்ஷனல் லைட் எல்இடி லைட்ஸ் வந்து ஒன் டேரக்ஷனில் தான் வந்து லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் சோடியம் பேப்பர் லேம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் வந்து லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்இடி லைட்ஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் வெரி லோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் ஹேசில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ சோடியம் லேம்ஸ்க்கும் எல்இடி லேம்ஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா சோடியம் லேம்ஸ்க்கு வந்து ஹை வார்ம் அப் டைம் வந்து கிடைக்கும் தேவைப்படும் ஆனால் எல்இடிக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து ஃபுல் அவுட் புட் வந்து கிடைக்கும் லைஃப் டைம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து எல்இடி லேம்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவர்ஸ் பட் ஆனால் இந்த ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்பாக இருந்தாலும் சரி லோ ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்பாக இருந்தாலும் சரி ஃபோர்டின் தௌசண்ட் அவர்ஸ் தான் வந்து வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹை இத் ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ்னால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும் ஃபோர்டின் தௌசண்ட் அவர்ஸ் வரும் லோ ப்ரெஷர்னால் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலர் டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ் வந்து வெரி நேரோ கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இருக்கும் அதாவது வந்து வார்ம் டீப் எல்லோ லைட்டில் வந்து இருக்கும் இதே லோ ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்ஸ் வந்து இன்னும் மோசமான நிலைமையில் இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியான கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்இடி வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கலர் டெம்பரேச்சர்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஜென்ரலி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கே டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேல வரைக்கும் அது வந்து வார்ம் வைட் டு டே லைட் வரைக்கும் அதோட கலர் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம்னி டேரக்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் வந்து லைட் அடிக்கும் இந்த சோடியம் லேம் ஆனால் எல்இடி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி டேரக்ஷன் அதாவது ப்ரிசைஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபிகசி பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைம்ஸ் வந்து ரொம்ப எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியான லைட்டிங் டெக்னாலஜி லைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேஷனபுளாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டைம் இந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் ஹவு டூ சோடியம் லேம்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் எல்இடி லேம்ஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க சோடியம் லேம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் லைட் இன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் எல்இடி லேம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் எல்இடி லேம்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் தான் லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரிசைஸாக
நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆன்ஜியோடென்சன் கன்வெர்டிங் என்சைம் டூ இஸ் அண்ட் என்சைம் அட்டாச் டு த மெம்ரேன் ஆஃப் செல்ஸ் என்ன இன்டெஸ்டைன் கிட்னி டெஸ்டிஸ் கால் பிளாடர் அண்ட் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏஜ் டூ வந்து ஒரு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதாவது சார்ஸ் கோவிட் டூ அதாவது கோவிட் வைரஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக இந்த ஏஜ் டூ என்சைம் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் வைரல் டிசீசஸில் வந்து இது ஒரு மேஜர் பார்ட் வந்து பிளே பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஏஜ் டூ வந்து நம்ம பாடியிலே இருக்க ஒரு ப்ரோட்டீன் ஓகேங்களா அதாவது வந்து இது நிறையா செல்ஸில் வந்து இருக்குது அதாவது இன்டெஸ்டைனில் இருக்க செல்ஸ் அப்புறம் கிட்னி டெஸ்டஸ் கால் பிளாடர் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் அதிலலாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த என்சைம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது லார்ஜர் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து கட் பண்ணி ஸ்மால் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி இந்த ஏஸ் டூ வந்து கோவிட் நைன்டீன் உள்ள வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஸ் டூ வந்து கோவிட் நைன்டீன் இருக்க ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் வந்து இந்த ஏஸ் டூட அழகாக வந்து பைண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா லாக் அண்ட் கீ மாதிரி அழகாக பைண்ட் ஆகி உடம்புக்குள்ளே ஈஸியாக நுழைஞ்சிருது இந்த என்ஜைம் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ள இந்த கோவிட் நைன்டீனால் நுழைஞ்சிட முடியுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் வைரல் டிசீசஸ்க்கு வந்து இந்த ஏஸ் டூ வந்து ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன்ஜியோடென்சின் கன்வெர்டிங் என்சைம் டூ அதுதான் வந்து ஏஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இந்த சார்ஸ் கோவிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் டூ வச்சு ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே ஈஸியாக வந்து என்ட்ர ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஏஸ் டூ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷரை வந்து லோ பண்ணும் ஹியூமன் பாடியில் இருக்க பிளட் ப்ரெஷரை வந்து லோ பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷரை வந்து ஏற்றி விடும் ஓகேங்களா ஏஸ் டூ வந்து பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கம்மி பண்ணிவிடும் ஆனால் ஏஸ் வந்து பிளட் ப்ரெஷரை ஏற்றி விடும் ரெண்டுமே வந்து என்ஜைம்ஸ் தான் ஹியூமன் பாடியில் இருக்க என்ஜைம்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் வைரஸ் வந்து ஏஸ் டூ மூலயமா உடம்புக்குள்ளே என்ட்ர ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸோட லெவல்ஸை வந்து ஃபால் பண்ண வைக்கும் ஓகேங்களா ஏஸ் லெவல்ஸை வந்து ஃபால் பண்ண வைக்கும் ஏஸுங்கிற என்சைம்ஸோட லெவல்ஸை வந்து ஃபால் பண்ண வைக்கும் ஏஸ் டூ என்சைம்ஸ் இந்த லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆக்கி விடும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஏஸ் டூ தான் ஈஸியாக வந்து நிறைய கோவிட் வைரஸஸ் உள்ள வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஏஸ் டூ வைரஸஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிவிடும் அதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் டூ வந்து என்ன பண்ணும் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோ பண்ணிவிடும் ஹியூமன் பாடியில் வந்து லோ ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ஏஸ் டூ நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆகிட்டே வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி மாதிரி என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூல் பிராண்டி கைக்கின் அப்படிங்கிற மாதிரி செல்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகி பிராண்டி கைக்கின் ஸ்டாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பிராண்டிக் ஐக்கின் வந்து ஒரு காம்போ காம்பனன்ட் அதாவது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பெயின் சென்சேஷன் அதுக்கப்புறம் பாடி ப்ரெஷரை லோவர் பண்ணுறது தான் இந்த பிராண்டிக் ஐக்கின் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏஸ் டூ தான் வந்து இந்த பிராண்டிக் ஐக்கின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இது வந்து பெயின் சென்சேஷனை வந்து கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளட் ப்ரெஷரை வந்து லோவர் பண்ணும் ஸோ ஜாஸ்தியாக இந்த பிராண்டிக் ஐக்கின் ஸ்டாம் நடக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆகிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ வந்து ஸ்வெல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து லீக்கியாக மாறும் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் லோவர் ஆக லோவர் ஆக நம்மளுக்கு வந்து சப்பகேஷன் வந்து ஏற்படும் தலை சுற்றும் அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் ஹை பண்ணும் ஏஸ் டூ வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து லோ பண்ணி விடும் ஏஸ் டூங்கிற என்சைம் மூலயமா தான் வந்து கோவிட் வந்து உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது கோவிட் உடம்புக்குள்ளே வந்த உடனே ஏஸ் டூ வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே போகுது கம்மி பண்ணிகிட்டே போகிறதுனால டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஸ்வெல் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மற்ற உடல் உபாயதைகள்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டேக்கு வந்து வந்துட்டோம் பிஸ
இது வந்து எதுக்காக வந்து இதை நிறையா பெஸ்பினால் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இம்பேர் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதோட எக்ஸ்போஷர் வந்து டிலேட் லார்வல் டெவலப்மெண்ட் வந்து கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் ப்யூபேஷன் டைமை வந்து கம்மி பண்ணுது காமன் ஃபுட் ஃபைலில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிராஸ்டிக் இம்பேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூசஸ் ஆஃப் பிஸ்டினால் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து தே ஆர் வெரி ஸ்டடி இன் நேச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் யூட்டென்சில்ஸ்க்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சேஃப்டி கிளாஸஸ் புல்லட் ப்ரூஃப் விண்டோஸ் ஹெல்மெட்ஸில் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிஸ்டினாலேயே வந்து ஒரு காம்பனட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆக்ட் பண்ணுது எப்பாக்சி ரெக்ஸன்ஸில் அதனால் வந்து ஒரு நல்ல கோட்டிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டிங்காக வந்து பைப் லைன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபுட் கேன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மெடிக்கல் டிவைசஸில் அதாவது ஹார்ட் லங் மெஷின்ஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி ஜென்டல் ஃபில்லர்ஸ் சீ லேண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐவேர் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து பிஸ்டினாலேயோட என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து லீச்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் விசினாலே கண்டெயின் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆகும்போது அது வந்து ஈஸியாக வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் போய் கலந்துடும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து லேண்டை வந்து அன்ஃபேர்டைல் அண்ட் அன்ஃபர்டைல் அண்ட் பேரனாக மாட்டும் அதனால வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு இது வந்து இது ஒரு பெரிய இம்பாக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெரைன் லைஃப் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லார்வல் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து டிலே பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்யூபேஷன் டைம் இன் காமன் ஃபுட் ஃப்ளை வந்து கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மெரைன் லைஃபை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்டோக்ரைன் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வரும் ஃபிஷ்ல ஆம்பிபியன்ஸில் ரெப்டைல்ஸில் ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது பிஸ்வனாலே வந்து ஹியூமன் ஹெல்த்தில் என்னென்னலாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கேன்ஸில் உள்ள கோட்டிங்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்ஜஸ்டட் அதாவது உள்ளே எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டோக்ரைன் சிஸ்டமை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா நிறைய ஹார்மோன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் பிரெயினை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராஸ்டேட் இருக்க ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ஆஃப் ஃபியூட்டர்ஸ் ஃபீட்டர்ஸ் அப்புறம் இன்ஃபேன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிஸ் அப்புறம் கார்டியோ வாஸ்குலர் டிசீசஸ் வந்து அல அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த பிபிஏ வந்து இஸ் அ ஜினோ ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஜினோ ஈஸ்ட்ரோஜன்னா வந்து அந்த இது வந்து நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஈஸ்ட்ரோஜனை வந்து மிமிக் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் வந்து ஒரு ஹார்மோன் லைக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிபிஏ வந்து ஒரு ஜெனோ ஈஸ்ட்ரோஜன் அது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க ஈஸ்ட்ரோஜனை வந்து மிமிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அது வந்து ஹார்மோனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா வெக்டர் போன் டிசீசஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இது இன்டெரக்டாக ஹெ ஹீட் பண்ணுது ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் வந்து வெக்டர் போன் டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு இது இன்டெரக்டாக ஹீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை ஜாஸ்தியாக வந்து பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக்ஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டடி இன் நேச்சராக இருக்கணும் மைக்ரோவேவ் ப்ரூஃப் யூட்டன்சில் வந்து இதை யூஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிஸ்வினாலே வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜாஸ்தி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாலி கார்பனேட் அங்கே தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் விஸ்வநாலையை பற்றி நம்ம தரவாக படிச்சிட்டோம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடுற மாதிரி ஸோ நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் பயில பண்ணி வச்சுக்காதீங்க பயில பண்ணி வச்சா நான் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அன்னைக்கு படிச்சிட்டோம் ஈஸியாக படிச்சலாம் இன்னும் டூ டேஸில் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் மார்ச் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரையும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்ம இந்த டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்மளே வந்து